வணக்கம் யூடியூப் நண்பர்களே இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்க பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளைடு ஒலாட்டிலிட்டி இங்கே கீழே இருக்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த இம்ப்ளைடு ஒலாட்டிலிட்டியை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரிங்க இந்த இம்ப்ளைடு ஒலாட்டிலிட்டி யாருக்கு பயன்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ட்ரேட் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கு மிகவும் பயன்படக்கூடிய ஒன்று நம்ம இவ்வளோ ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாமே பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஆனால் இந்த இம்ப்ளைடு ஒலாட்டிலிட்டி அப்படின்னு என்னென்னு தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் தெரிஞ்சிங்க அப்படின்னா பெரும்பாலானவங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட்டில் தான் போய் முடியும் ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இம்ப்ளைடு ஒலாட்டிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இண்டெக்ஸில் ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் பண்ணுறவங்களுக்கும் ஈக்விட்டி ஸ்டாக் எடுத்து ஆப்ஷன் ட்ரேடிங்கில் பண்ணுறவங்களுக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிங்க என்ன அந்த முக்கியம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு சின்ன ஒரு ரெண்டு உதாரணம் இல்லை ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த இம்ப்ளைட் ஒலாட்டிலிட்டி அப்படின்னா இப்போது ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் பாருங்கள் இப்போது மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம சாதாரண நம்ம மார்க்கெட் மார்க்கெட்னால் என்ன மார்க்கெட்னால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த காய்கறி பழம் இதெல்லாம் வாங்கணும் இல்லைங்களா அந்த மார்க்கெட்டுன்னு வச்சிங்கன்னா இப்போ ஒரு ரெண்டு நாளில் வந்து ஏதோ ஒரு திருவிழா ஏதோ ஒன்று வருது அப்படி அப்படின்னா இப்போ ஒரு பூவினுடைய விலை பார்த்திங்கன்னா ஒரு முழம் வந்து ஒரு தேர்ட்டி ருபீஸ் வந்து விற்கிறாங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போது அந்த திருவிழா நிறுவனத்துக்கு முன்னாடியோ இல்லை அந்த திருவிழா நாட்கள்லையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் ஏதாவது பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ட்ரா சொல்லுவாங்க ஒரு முழமே வந்து நாற்பது ஐம்பது அப்படின்ற ரேஞ்சில் வந்து சொல்லுவாங்க அதே பூ தான் ஓகேங்களா அதில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை மல்லிப்பூனா மல்லிப்பூ தான் ஏதோ ஒரு பூனா ஓகேங்களா ஆனால் அந்த சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதை கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா அப்போது இதை நம்ம வாங்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே ஒரு ப்ராடக்டை சேம் ப்ராடக்டை எக்ஸ்ட்ரா பைசா கொடுத்து வாங்கலாம் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து இம்ப்ளாய்டு ஒலாட்டிலிட்டி இப்போது கொஞ்சம் புத்திசாலிதனமாக அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பூ அப்படின்னா வேறு எதனால் ஒரு ப்ராடக்ட் கூட எடுத்துக்கலாம் எந்த ஒரு பழங்கள் அதெல்லாம் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேட் அதிகமாக தான் ஏறிடும் இப்போ இதை நீங்கள் ஒரு நாள் முன்னாடி வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஓகேங்களா அதை நம்ம வாங்கி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அன்றைக்கி வந்து ரேட்டு வந்து கம்மியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து கம்மியான பர்சன்டேஜ்லேயே வந்து கிடைச்சிடும் உங்களுக்கு லாபம் சரிங்க இப்போது இந்த ரெண்டுத்துக்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே ப்ராடக்டை அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி விலையை ஏற்றி கொடுக்குறது தான் இந்த இம்ப்ளாய்டு வலாட்டிலிட்டி ஓகேங்களா இப்போது ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மிட் ரேஞ்ச் ஃபோன் அப்படின்னா இப்போ அதை அந்த லான்ச் பண்ணுற டைமில் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய வரவேற்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா மக்கள்கிட்ட அந்த ஃபோனை வந்து கம்பெனி வந்து அதிகமான விலைக்கு வந்து கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஒரு எட்டு டு பத்து பர்சன்டேஜ் ஏதாவது பர்சன்டேஜ் அதிகமாக கொடுக்கும் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபானா ஒரு எட்டு பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எட்நூறுரூபா வந்து அதிகமாக கொடுப்பாங்க பதினாறாயிரத்தி எட்நூறுரூபா அப்படின்னு இப்போ நம்மளும் வந்து அதை வாங்குவோம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி தான் வந்து கான்செப்ட் இதே வந்து அதனுடைய வரவேற்பு இல்லை அப்படின்னா அதை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த லாபத்தை வந்து கம்மி பண்ணி கொடுப்பாங்க நமக்கு கம்மியான பைசா ஓகேங்களா சரி இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் லாஜிக்கெல்லாம் நீங்கள் எடுக்காதீங்க நான் சொல்ல ஒரு விஷயம் இம்ப்ளைடு ஒலட்டிலிட்டி புரியணுன்றதுக்காக தான் இப்போ நம்ம டேரெக்டாக மார்க்கெட்டில் வந்து போயிடுவோம் இப்போது இந்த ஆ இந்த இம்ப்ளைட் ஒலாட்டிலிட்டி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸில் வந்து நம்ம வாங்கணும் இல்லைங்களா ஆப்ஷன்ஸில் ஸ்டாக்காக வாங்கும் போது ப்ரீமியமை ஏற்றி கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா அதிகமான ப்ரீமியம் இப்போ உதாரணம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டாக்கை நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு முப்பது ரூபா அப்படின்ற ஒரு ப்ரீமியமில் வந்து வாங்கணும் அந்த லாக் சைஸ் அப்படின்னா இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அடுத்த நாளில் அந்த மாதிரிலாம் போய் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரீமியம் அமௌண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் ஸ்டாக் ஒன்றும் ஏறி இருக்காது ஆனால் ப்ரீமியம் அமௌண்ட் என்ன சொன்னால் நாற்பது ரூபா தான் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அதே முப்பது ரூபாய்க்கு கிடைக்காது அப்போது இந்த
ஓகேங்களா அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா இம்ப்ளைடு வலட்டிலிட்டி அதிகமாக இருந்ததுன்னா அந்த ப்ரீமியம் வாங்கக்கூடாது நம்ம ஓகேங்களா கரெக்டான ப்ரீமியம் தான் நம்ம வாங்கணும் ஏன் அதை தான் காட்டும் இம்ப்ளைட் வலட்டிலிட்டி எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு எட்டுலேருந்து ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னா இம்ப்ளைட் வலட்டிலிட்டி அடுத்த நாள் அது ஏதோ ஒரு பர்சன்டேஜோ அப்படின்னு அந்த மாதிரி காட்டுறதுனா அது அதை வந்து நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது அது வந்து ரேட்டு ஏற்றி கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு அந்த ப்ரீமியம் ஓகேங்களா இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக புரிஞ்சிக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இங்கே டைரெக்டாக ஸ்டாக்கில் பார்க்கலாம் இங்கே இம்ப்ளைடு வலட்டிலிட்டிக்கு விதம் கோடு மட்டும்தான் இருக்குது ஏன் அந்த கோடு இருக்குது அப்படின்றத வந்து இங்கே பார்த்துக்கலாம் நம்ம இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிப்டி ஃபிஃப்டி வந்து எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டைப் பாருங்கள் அது வந்து ஃப்யூச்சர்ஸில் இருக்குது ஃப்யூச்சர்ஸ்க்கு வந்து காட்டாது ஆப்ஷன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த இம்ப்ளைட் வலட்டிலிட்டி காட்டும் ஓகேங்களா அதனால் நான் இங்கே போயிட்டு என்ன என்னவோ மாற்றிக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸாக வந்து மாற்றிக்கணும் ஓகேங்களா ஆப்ஷன்ஸில் மாற்றிட்டு இங்கே இதனுடைய அண்டர்லைன் பாருங்க பதினோராயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஓகேங்களா இங்கே ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வந்து பதினாறாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது இப்போ இங்கே வந்து கெட் டேட்டா அப்படின்னு வந்து நான் கொடுக்குறேன் கெட் டேட்டான்னு கொடுத்த ஒன்றும் இம்ப்ளைடு வலாட்டிலிட்டி வந்துச்சு பார்த்தீங்களா இங்கே கீழே வந்துச்சு பாருங்கள் என்ன வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு புள்ளி ஐம்பது அஞ்சு ஆறு பர்சன்டேஜ் இந்த இம்ப்ளைடு வலாட்டிலிட்டி வந்து இந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸுக்கு எட்டு புள்ளி அஞ்சு ஆறு இருக்குது ஓகேங்களா இப்போது இது வந்து என்ன சொல்லலாம்னா கிட்ட கிட்ட அட் த மணி அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் இது பதினாறாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது இதுக்கு அடுத்த ரேட் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பதினாறாயிரத்தி எட்நூறு வரும் ஓகேங்களா அது வந்து அவுட் ஆஃப் த மணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கே வந்து ப்ரீமியம் வந்து கம்மியாக இருக்கின்றது எல்லாமே தெரியும் இப்போ அந்த ப்ரீமியம் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கா ஆனால் வந்து இந்த அட் த மணி கம்பேர் பண்ணும்போது அவுட் ஆஃப் த மணியில் ப்ரீமியம் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் அது உண்மையாக ஒர்த்தபுளான ப்ரீமியமா அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காட்டி கொடுக்க பாருங்கள் இங்கே நல்லா பார்த்துங்க எட்டு புள்ளி அஞ்சு ஆறு சின்னவங்களுக்கு இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் இது வந்து இப்போ இப்படியே காட்டிடுறேன் ஓகேங்களா பதினாறாயிரத்தி எட்நூறு காலை வந்து செலக்ட் பண்ணுறோம் அவுட் ஆஃப் த மணியை செலக்ட் பண்ணும்போது கெட் டேட்டாக கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இங்கே ஒன்பதாக மாறிடுச்சுங்களா ஒன்பதாக மாறிடுச்சு அப்போது இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூவும் அந்த ஃபோன் கான்செப்ட் தான் நீங்கள் கொண்டு வரணும் அதிகமாக தான் நாங்கள் கொடுப்போம் ப்ரீமியமு அப்படின்னு இந்த இம்ப்ளாய்டு வலாட்டிலிட்டி காட்டி கொடுத்துருது ஓகேங்களா இங்கே நீங்கள் என்னென்னா அந்த பூ ஐம்பது முப்பது ரூபாயிலேருந்து ஐம்பது ரூபா சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா இங்கே நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் மார்க்கெட்டுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மி தான் இந்த மணியில் இப்போ பாருங்க இங்கே நாற்பத்தேழு ரூபா முப்பது முப்பது பைசா இருக்குது அவுட் ஆஃப் த மணி ஓகேங்களா அதே வந்து அந்த அட் த மணியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியர் டு அறுபத்தி ஒம்பது ரூபா வந்து இந்த ரேஞ்சில் இருக்குது இதை இதையே வந்து இப்படி தலைக்கீழே நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா அறுபத்தி ஒம்பது ரூபா இருக்குது ஆனால் நாங்கள் வந்து கம்மியாக கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா அட் அது அவுட் ஆஃப் த மணியில் கம்மின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் இங்கே பாருங்க இந்த பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுறாங்க பாருங்க நல்லா உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்கள் பர்சன்டேஜ் இங்கே இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுடுறாங்க ஒன்பது புள்ளி இந்த பர்சன்டேஜ் இப்போ இதே வந்து அது அந்த எட்டுக்கு உள்ளேயோ அது கீழே இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து வாங்கலாம் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான ப்ரைஸ்லேயே வந்து அது வந்து அதிகம் உங்களுக்கு அப்படின்னு வந்து இது மென்ஷன் பண்ணுறது இந்த இம்ப்ளைட் வலாட்டிலிட்டி அடுத்து வந்து பார்த்துக்கலாம் நான் பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கேட் டேட்டா வந்து கொடுக்குறேன் ஒன்பது புள்ளி ஆறு நாள் ஒரு சொல்லலாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சிங்களா இம்ப்ளைட் வலாட்டிலிட்டி ஆனால் ப்ரீமியம் பாருங்கள் பத்து ரூபா தான் இருக்குது அப்போ அதுவே வந்து பர்சன்டேஜ் அதிகம் அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த இம்ப்ளாய்டு வலாட்டிலிட்டியை பார்த்து நம்ம வாங்கணும் இதே வந்து புட்டுக்கு வந்து இதே ஆப்போசிட்டில் வரும் மார்க்கெட் கீழே இறங்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இம்ப்ளாய்டு வலாட்டிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா புட்டில் வந்து மார்க்கெட்டை அந்த மேலே ஹையஸ்ட் டைப் ப்ரைஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் ஏற ஏற பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து கம்மியாக இருக்கும் சரிங்க இப்போ இதில் நம்ம எந்த லெவலில் இருந்தால் நம்ம வாங்குறது அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எட்டுலேருந்து ஒரு பதிமூணு பர்சன்டேஜுக்குள்ளே இருந்தால் நம்ம வாங்கிறது அந்த ப்ரீமியம் வந்து ஒருத்தவர் இப்போ இது வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இம்ப்ளைடு வலாட்டிலிட்டி கண
உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை வந்து நீங்கள் எந்த ஸ்டாக் வேணாலும் நீங்கள் அதை வந்து எடுத்துக்கலாம் உதாரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லைவ் மார்க்கெட்டில் போகிறோம் இண்டெக்ஸில் போகலாம் இண்டெக்ஸில் போயிட்டு வந்து நிஃப்டி ஆட்டோன்றதை வந்து கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஏதோ ஒரு ஸ்டாக் எடுக்கலாம் ஓகேங்களா சரி இந்த டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸை வந்து எடுக்கலாம் எடுத்துகிட்டு இப்போது இதனுடைய இம்ப்ளைடு ஒலாட்டிலிட்டி நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த கெட் டெரிவேட்டிவ் கோட்ஸ் அப்படின்னு இருக்க பாருங்கள் அதில் போயிட்டிங்க அப்படின்னா இங்கே ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸை செலக்ட் பண்ணோம் ஓகேங்களா இப்போ ஸ்டாக் வந்து எவ்வளோ ப்ரைஸில் ஃப்யூச்சரில் போய்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் அண்டர் லைன் ப்ரைஸ் வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூபிடியில் பதி ஐநூற்றி பதினேழு தொண்ணூறும் இங்கே ஃப்யூச்சர்ஸில் இந்த ரேட்லேயும் வந்து இப்போ ஐநூற்றி பதினாறு எழுபத்தஞ்சுன்றதுல வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது ஓகேங்களா ஆஸ்பிட் ரேட்ஸ் ஓகேங்களா இப்போது இம்ப்ளைடு ஒலாட்டிலிட்டி இன்னும் இங்கே காட்டில் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஐநூற்றி ஐநூற்றி பத்து ஐநூற்றி பத்துக்கே நான் வந்து கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா நியர் டு அட் த மணி அட் தான் ஓகேங்களா இப்போ இதை நான் கெட் டேட்டா கொடுத்தேன் அப்படின்னா இம்ப்ளைடு ஒலாட்டிலிட்டி பாருங்கள் இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் வந்து காட்டுது ஓகேங்களா இப்போ இந்த இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் வந்து நான் வாங்கக்கூடாது ஆக்சுவலாக நான் என்ன சொன்னால் பதிமூணு பர்சன்டேஜுக்குள்ளே இருந்தால் ஒர்த்தபுள் ஓகேங்களா இது இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகம் ஓகேங்களா சரிங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஐநூற்றி ஐம்பது அப்படின்ற ஒரு ரேஞ்சை வந்து நான் கொடுக்குறேன் ப்ரீமியம் அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அதில் ஒரு ரூபா தான் இங்கே ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டு கம்மி ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டு கம்மியாகிடுச்சு ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ஒலாட்டிலிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போது இதுவும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி தான் வாங்கணும் அது ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் ஃபுல்லாக இருந்தால் தான் வாங்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் செயின் இங்கே இதை வேறு எங்கே பார்க்குறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் செயின்லையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஆப்ஷன் செயினில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா நாலு அதுதான் இம்ப்ளைட் ஒலாட்டிலிட்டி ஓகேங்களா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் அந்த இம்ப்ளைட் ஒலாட்டிலிட்டி இங்கே பாருங்கள் இந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அவுட் ஆஃப் த மணியில் இம்ப்ளைட் ஒலாட்டிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு ஓகேங்களா அப்போது இது வந்து அந்த கரெக்டான பர்சன்டேஜ் பார்த்து நம்ம வாங்கணும் புட்டுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு புட்டுலேயும் அதே தான் இதே மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸில் இருக்கும் ஓகேங்களா சரிங்க வீடியோ வந்து ரொம்ப லென்த்தாக போகுது இதை பார்ட் டூவில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் உங்களுக்கு வந்து எதுனால இதெல்லாம் வந்து இப்போ வந்து ஒரு பேசிக் ஒரு மார்க்கெட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபோன் அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லி எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் மார்க்கெட்டில் எதுனால இந்த இம்ப்ளைடு உள்ள ஆக்டிவிட்டி சேஞ்சஸ்லாம் வந்து நடக்கும் ஏன் நடக்கும் எந்தெந்த டைமில் நடக்கும் எந்தெந்த டைமில் ஆப்ஷன்ஸில் இந்த இம்ப்ளைடு உள்ள ஆக்டிவிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் எப்போ ஒரு ஆப்ஷன் ட்ரேடர் வந்து எந்த டைமில் எக்ஸ் உள்ளே போகணும் இந்த டைமில் வெளியே வரணும் அப்படின்றதெல்லாம் அடுத்த வீடியோவில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்